ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹൈജാസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ഫിൽ ചെയ്തൊരു ചിക്കൻ റോളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അതെൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുള്ളത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചമുളകും ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിയുക നെക്സ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ റോൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം ചിക്കൻ പീസൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മുഴുവനും എല്ലില്ലാതെ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി കറി ലിഫ്സ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സവാള പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി ടേ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മസാല പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്തത് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാല പൗഡറുകളുടെ ഒരു പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യണം അതുവരേക്കും ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് നന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ദോശമാവ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി 
ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം ശേഷം ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ നൈസായിട്ട് വേണം ദോശ ചുടാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും ഇതേപോലെ ഓരോ ദോശയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ദോശയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ദോശയും ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് റോ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം മുഴുവൻ ദോശയും ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ദോശയും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു മുട്ടയും എടുക്കാം ഈ മുട്ട നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കവറിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസും മുട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഓരോ റോളും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ റോളും നമ്മുടെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഓരോ റോളും നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ കളർ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും ആവണം ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡും കളറാക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്